ரிஜிஸ்டர் பண்ணிங்கனா வீடு தேடி வந்து ரயில்வே டிக்கெட் கொடுத்துடுவாங்க சோ இப்ப சினிமா டிக்கெட் முடிஞ்சு ரயில்வே டிக்கெட் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து ஆமா இது வந்து பிரைவேட் ஆர் நான் யூசுவலா சொல்றது அது சொல்லிட்டு இருப்போம் என்னன்னா நார்மலா வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரைவேட் ஆர்கனைசேஷன் தான் இப்படிப்பட்ட ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வருவாங்க ஆமா சோ கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் முன்மாதிரி அது ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க அது எப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்ப நீங்க ஆன்லைன் டிக்கெட் புக் பண்றீங்க டிக்கெட் புக் பண்ணது உங்க அட்ரஸ் கொடுத்துருவீங்க இது கண்டிப்பா வந்து ஆதார் கார்டு பேன் கார்டு கம்பல்சரின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆமா கொடுத்துருவீங்க கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அங்க இருந்து டோர் டெலிவரி எடுத்துட்டு வருவாங்க எடுத்துட்டு வந்து வீட்டுல கொடுப்பாங்க அதுக்கு ஒரு சர்வீஸ் டாக்ஸ் வச்சிருக்காங்க ஏன்னா இவ்வளவு சர்வீஸ் பண்றாங்க இல்லையா அந்த சர்வீஸ் டாக்ஸ் வச்சிருக்காங்க இப்ப நீங்க வந்து சப்போஸ் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்குள்ள டிக்கெட் புக் பண்றீங்க இல்ல ஐயாயிரம் ரூபாய் டிக்கெட் புக் பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு சர்வீஸ் டாக்ஸ் வந்து நைன்டி ருபீஸ் ஸோ ஒரு நாலு பேருக்கு ஒரு நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஏசி போட்டனா கூட அந்த ஐயாயிரம் ரூபாய் வந்துடும் ஸோ அதுக்கான சர்வீஸ் டாக்ஸ் வந்து நைன்டி ருபீஸ் அதுக்கு மேல புக் பண்றோம் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல புக் பண்றோம்ன்றப்போ அதோட சர்வீஸ் டாக்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க மக்கள் அவங்க பயன்பாட்டு முறைகேடு செய்யலாம் சட்டப்பேரவை ஆல்ரெடி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து அப்ரூவல் கொடுத்துட்டாங்க எதுக்கு அப்ரூவல் கொடுத்துட்டாங்க அப்படினா நீங்க ஒரு கட்சிக்கு ஓட்டு போறீங்கன்னா அதோட பிரிண்ட் அவுட் நமக்கு வந்துரும் ம் சோ அது அப்ரூவல் கொடுத்துட்டாங்க அந்த முறையீடு வராது அப்படிங்கறது ஒரு விஷயத்தை சொல்லிரலாம் இங்க பதிவு பண்ணிரலாம் முக்கியமான விஷயம் இன்னைக்கு பரபரப்பா பேசிட்டு இருக்க விஷயம் வந்து விஜய் மல்லையா ம் ஆமா ஆல்ரெடி அந்த விஷயம் தெரியும் இல்லையா எல்லா பேங்க்ஸ் நேஷனலைஸ்ட் பேங்க்லயும் பணம் வாங்கி இருக்காரு சோ அது 9000 crores க்கு மேல இருக்கு அப்படினு சொல்லிருக்காங்க இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படி சொல்ற அந்த நியூஸ் தொடர்ந்து வர தகவல் என்னன்னா லாஸ்ட் ஒரு ஒன் இயர் முன்னாடி ஒரு சிக்ஸ் மந்த் செவன் மந்த்ஸ் முன்னாடி என்ன சொல்லி இருக்காரு அப்படின்னா நாலு கோடி டாலர் அமெரிக்க டாலர் அதாவது இந்திய மதிப்பின்படி இருநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி நாற்பத்தி நாலு கோடி ஸோ இந்த பணம் வந்து தன்னுடைய வாரிசுகளுக்கு ஒரு பையனுக்கும் ரெண்டு பொண்ணுக்கும் டிரான்ஸ்பர் பண்ணிருக்காரு அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டை நீங்க முன் வச்சிருக்காங்க நேற்று ஓ நம்ம ஏதாவது ஒரு கேஸ் பெண்டிங்கா இருக்கும் போது அதுல அந்த பணத்தை நம்ம எதுவும் டிரான்சாக்ட் பண்ண கூடாது இல்ல அவர் एक्चुअली என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினா கட்ட முடியலன்னு சொல்லிட்டு போனவர் நடுவுல இப்படி இவ்வளவு பணத்தை டிரான்சாக்ட் பண்ணிருக்காரு அது வந்து நான் வந்து ஒரு தகவல் உங்களுக்கு கொடுக்கறேன் சார் அரசு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு கொடுக்கறேன் தகவல் உண்மையான தகவலா இருக்கும் இல்லையா இவர் கொடுத்த தகவலுக்கு மேல அது பண்ணிருக்கறனால தகவல் வந்து தப்பான தகவல்னு சொல்லிட்டு அவர் ஜூலை 10 தேதி வந்து நேர்ல ஆஜர் ஆகணும்னு சொல்லி ஸ்ட்ரிக்ட்டா சொல்லிட்டாங்க ஓ சரி வேற என்ன நியூஸ் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பாரத் ஸ்டேட் வங்கி வட்டி குறைச்சிருக்காங்க ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா பிரதான் மந்திரி ஆவாசம் சொல்லிட்டு நம்ம பாரத பிரதமர் திட்டம் வச்சிருக்காரு இது என்னன்னா எல்லோருக்கும் வீடு அப்படிங்கிற திட்டத்துல இது ஒரு முக்கியமான ஸ்கீம் பாரத பிரதான் மந்திரி நிவாசங்கிறது சிட்டி சைட்ல இருக்காங்க இல்லையா நகர்ப்புற சைட்ல இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து ஒரு முப்பது லட்சத்துக்கு கீழே ஆமாம் அதாவது கரெக்டாக முப்பது லட்சம் எக்ஸாக்டாக வாங்கினாங்கன்னா அதோட டாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாரி அது அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பைசை குறைச்சிருக்காங்க எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ்ல இருந்து எயிட் பாயிண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்ரெஸ்ட் குறைச்சிருக்காங்க ஸோ லாஸ்ட் ஒன் இயராக பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டு ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இது என்ன ஒரு தகவல் சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஎம்ஐ இருக்கு இல்லையா இஎம்ஐ கட்டுறவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ஆமாம் ஏன்னா பதினெட்டு வருஷம் இருபது வருஷம் கட்டும் போது இந்த மாதிரி பாயிண்ட் பர்சன்டேஜ் எல்லாம் கூட குறையிறது பெரிய விஷயம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால இந்த ஒரு திட்டமும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட திட்டம் பார்க்கப்படுது முக்கியமான விஷயம் அடுத்து வந்து நம்ம ஸ்டேட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா வைகை ஆற்றில் கல்லல் இறங்குகிறார் எல்லா பேப்பர்ஸ்லாம் ஹெட்லைன்ஸ் அதான் ஸோ அந்த கல்லல் இறங்குறது வந்து நான் மதுரை மாவட்டங்கள்ல சொல்றேன் ஆக்சுவலி வந்து அந்த ஒரு மதுரையில் மட்டும் அது ஒரு திருவிழாவா இருக்காது மதுரை சுற்றி உள்ள கிராமங்களில் இப்போ தேனி மாவட்டம் மாவட்டம் மதுரை மாவட்டங்கிறது முந்தைய பெரிய மாவட்டம் மாவட்டம் ஆமா தென் மாவட்டம் ஃபுல்லாவே இது ஒரு திருவிழாவா தான் பார்க்கப்படும் எல்லா ஊர்லயும் அழகு ராத்தில் இருந்துருவாரு எல்லா ஊர்லயும் நீர் முறெல்லாம் கொடுத்து அவங்க சந்தோஷமா வரவேற்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு ஈவெண்ட் வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மதுரை மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படியே பழிச்சு ப
ஸோ நிறைய விஷயம் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அந்த கலர் வாரேஜ் பண்ணி நிறைய விஷயம் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அப்போ யூஸ் பண்ண அந்த பானைகள் அப்போ யூஸ் பண்ண அந்த கரன்சிஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த விஷயம் வந்து இது இப்போ சொன்ன தகவல்னா இது வணிகத்துக்கு முந்தி பயன்பட்டிருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு தகவலும் சொல்லியிருக்காங்க அடிஷ்னலாக ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காரு அதான் முக்கியமான விஷயம் இந்த ப்ராஜெக்ட் மூலிமா அங்கே இருக்க லோக்கல் பீப்புள்ஸ்க்கு ஒரு எழுபது பேருக்கு வேலை கிடைக்கும் ஒரு எழுபது பேருக்கு வந்து அதுக்கு உண்டான வேலை கிடைக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஒரு எழுபத்தி ஏழு பேருக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட்ல வேலை கிடைக்கும் சொல்லியிருக்காரு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா திருமங்கலம் நேரு பூங்கா இடையே மெட்ரோ ரயில் பணி துவக்கம் ஆமா இது ஆல்ரெடி ரெண்டு முடிஞ்சிச்சு இப்போ மூணாவது ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ திருமங்கலம் சென்னையில் வந்துட்டு திருமங்கலம் அந்த நேரு பொங்க நடுவில் வந்து மெட்ரோ பயில் ரயில் பண்ணி துவங்கிருச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க துவங்க போகுது ஷார்ட்லி மேபி அவங்க சொல்லியிருக்க அசம்ஷன் டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மே பத்தொன்பது இருக்காங்க ஸோ இந்த மந்த்ல தொடங்கிடும் ஸோ அது ஒரு என்னன்னா <laughs> 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 அப்படிங்கிற ஒரு தகவல் சொல்லியிருக்காங்க இந்த வே இது இதோட அந்த துணை இயக்குனர் அதை சொல்கிறா சாரி துணைவேந்தர் அதை சொல்கிறப்ப என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீட் தேர்வு எழுதியிருக்காங்க இல்லையா மாணவர்கள் அந்த நீட் தேர்வு மாணவர்களோட செகண்ட் சாய்ஸ் என்னவா இருக்குன்னா அந்த அக்ரிகல்ச்சர் தான் இருக்குது ஓ ஸோ இந்த வட்டம் வந்து நாங்கள் நிறைய அட்மிஷன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு வழிமுறை ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஓப்பன் டே என்ன நிறைய கவுன்சிலர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா சொல்லுவாங்க ஒரு இன்ஸ்டியூட் எப்படி சார் சூஸ் பண்றது அப்படின்னா நீங்க நேரம் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போங்க அந்த இன்ஸ்டியூட்டை போய் பாருங்க அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் ப்ரொஃபஸர்ஸ் எப்படி இருக்காங்க எத்தனை டாக்டரேட்ஸ் இருக்காங்க எத்தனை ரிசர்ச் நடந்திருக்கு என்னென்ன பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் நடந்திருக்குன்ற விஷயத்த நேரில் பாருங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது பிரைவேட் இன்ஸ்டியூட் மட்டும் தான் இது நடந்துட்டு இருந்துச்சு அதுக்கு மட்டும் தான் அலாட் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ இந்த ஓப்பன் டேல வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸை கூட்டு போய் எந்தெந்த உறுப்பு கல்லூரிகள் உறுப்பு கல்லூரிகள் அதோட ஜாயின் யூனிவர்சிட்டிஸ் கீழே இருக்கு இல்லையா காலேஜஸ் அந்த காலேஜஸும் சரி யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கும் சரி மே ஃபிஃப்டீன்த்துக்கு போனீங்கன்னா அங்கே அங்கே என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது நாங்கள் சொன்ன இத்தனை இன்ஃபர்மேஷன் அங்கே போய் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இத்தனை டாக்டரேட்ஸ் இருக்காங்க எத்தனை பேப்பர் ரிசர்ச் ஆர்என்டி சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ என்னென்ன பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் நடந்திருக்கு என்னென்ன கோர்சஸ் அங்கே இருக்குது அதுக்கு லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் எப்படி இருக்குது முத கொண்ட எல்லா விஷயத்தையும் அங்கே போய் பார்த்துக்கலாம் நேராக பார்த்துக்கலாம் வந்துருக்காங்க <laughs> 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 இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வாட்ஸ்அப்பில் வதந்திகளை பரப்ப வேண்டாம் சொல்லிட்டு நம்ம காவல் ஆணையர் கேட்டிருக்காரு சென்னையோட ஆணையர் சொல்லியிருக்காரு ஒரு இன்ஃபர்மே ஒரு ஸ்ட்ரிக்டாகவே சொல்லிட்டாரு என்ன பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்ன்றது இப்போ வந்து எல்லாத்துக்குமே விமர்சனம் அதாவது வந்து சொல்லுது நான் வந்து ஒரு மேட்ரு தெரிஞ்சதோ தெரியலையோ நான் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் நான் பேசிக்கலாம் என்னுடைய சிந்தனைகளை ப பகிர்ந்துக்கலான்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு ஆமாம் உங்களுக்கு அந்த விஷயம் தெரிஞ்சு நீங்கள் பகிர்ந்துக்கிட்டீங்கன்னா அது வேறு விஷயம் தெரியாத ஒரு விஷயத்தில் வந்து தப்பான தகவலை நீங்கள் பரப்பக்கூடாது என்ன <laughs> 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 அவசரத்தில் <laughs> 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 <
அப்படின்னு யூகத்தின் அடிப்படையில் எதுவும் சொல்லக்கூடாது ஸோ விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தா பகிருங்க ஸ்ட்ரிக்டாக மானிட்டர் பண்ணணும் சொல்லியிருக்காங்க ஏழு நெட்ஒர்க்ல அங்கே ஸ்ட்ரிக்டாக மானிட்டர் பண்ண ஆரம்பிப்போம் இன்னைக்கு இருந்து அப்படி ஏதாவது தகவல் இருந்தால் கைது நடவடிக்கை இருக்கும் உண்மையிலே <laughs> 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 ஸோ பிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் நம்ம பிஇ படிக்கிறதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அவங்களும் இந்த கலந்த இவ்வளோ கலந்துக்கலாம் அதாவது வந்து விண்ணப்பத்தை போடலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா அது என்னைக்கு டேட் சொல்லியிருக்காங்க மே பதினேழு சூப்பர் சோ இவ்ளோ விஷயம்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மாணவர்களுக்கு ஒரு நிறைய நல்ல விஷயம் ஆமா அதுக்கு லாஸ்டா கொஞ்சம் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம் நேத்து பாத்தீங்கன்னா கொல்கத்தா கொல்கத்தாவோட மேட்ச் கொல்கத்தா பஞ்சாபோட மேட்ச் நடந்துச்சு நூத்தி அறுபத்தி மூணு தான் ரெண்டு நூத்தி அறுபது மேலதான் எடுத்திருந்தாங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம யோசிக்க வேண்டியது இருந்துச்சு என்னடா சரி இது கொல்கட்டா ஈஸி அடிச்சிருவாங்க நினைச்சிட்டு இருந்தோம் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் ஓப்பனிங் இருந்துச்சு லாஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா எதிர்பாராத முடிவுன்றது நேத்து பஞ்சாப் வந்து ஜெயிச்சிட்டாங்க சூப்பர் சோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து உங்க கிட்ட இருந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இன்னைக்கு எங்க கூட வந்து நியூஸ் ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ சோ அடுத்த செக்மெண்ட் போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு சின்ன பிரேக் போயிடலாமா கண்டிப்பா போயிடலாம் ஆண்டாண்டு காலமா ஆத்மார்த்தமான சேவை எத்தனை வருஷம் தான் ஆனாலும் அதே இடமே எதுலயும் ஒரு ஸ்பீட் மாடர்ன் ட்ரெண்டி மொத்தத்துல ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் சிட்டி யூனியன் பேங்க் ராசியான பேங்க் ஈஸியான பேங்க் முனைவர் வி பி எம் எம் சங்கர் தலைமையில் முனைவர் பழனிசெல்வி சங்கர் வழிகாட்டுதலில் வி பி முத்தையா பிள்ளை மீனாட்சி அம்மாள் மகளிர் கல்விக் குழுமம் கிருஷ்ணன் கோவில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் வி பி எம் எம் ஐ டி பார்க் வி பி எம் எம் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் வி பி எம் எம் பொறியியல் கல்லூரி வி பி எம் எம் கல்வியியல் கல்லூரி வி பி எம் எம் ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரி வி பி எம் எம் செவிலியர் கல்லூரி வி பி எம் எம் ஆர்கிடெக்சுரல் கல்லூரி வி பி எம் எம் மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப்பள்ளி வி பி எம் எம் ஏரோகெட்ஸ் இன்டர்நேஷனல் ப்ரீ ஸ்கூல் இவற்றுக்கெல்லாம் சிகரமாக வி பி எம் எம் மெடிக்கல் பவுண்டேஷன் எல்லாம் நிறைந்தது மகளிர் கல்வி உங்கள் சொந்த வாகனம் இதுவரை நீங்கள் உணர்ந்திடாத அளவில்லா ஆனந்தம் கிருபானந்தம் <laughs> அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தியான யோக நிகழ்ச்சியிலே சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைக்கிறோம் இப்போ வந்து யோக பயிற்சியில் இன்றைக்கி நாம் பார்க்கக்கூடிய ஆசனம் வந்து சாஷ்டாங்க புஜங்க சஷாங்க ஆசனம் அதாவது இந்த மூன்று ஆசனத்தை எளிய முறையிலே ஒரே நேரத்தில் பண்ண போகிறோம் அதாவது சாஷ்டாங்க ஆசனம்னா என்ன அதாவது பெரியவங்களுக்கு நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணுவோம் அதாவது உடலை முழுமையாக உடலை பதிய செய்துவோம் பூமியில் பதிய செய்து நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணுறது சாஷ்டாங்க ஆசனம் அதுக்கு அடுத்தது புஜங்க ஆசனம் புஜங்க ஆசனம் என்பது பாம்பு நிலைன்னு சொல்லுவாங்க அல்லது கோப்ரா போஸ் என்ற ஆங்கிலத்தில் சொல்வோம் இந்த பாம்பு நிலையில் பண்ணும்போது அந்த ஆசனத்துக்கு பேர் புஜங்க ஆசனம் அதுக்கு அடுத்து சஷாங்க ஆசனம் சஷாங்க ஆசனம் என்பது முயல் ஆசனம் இந்த மூன்று ஆசன பயிற்சிக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கு அதாவது நம்முடைய உடல் தசைகள் நன்றாக வலுவடும் அந்த பயிற்சி பண்ணும்போது அதே மாதிரி முதுகு தண்டுக்கு நல்ல ஒரு வலுவை சேர்க்கக்கூடிய பயிற்சி இப்போ ஒரு வயிற்றில் ஏற்படக்கூடிய கோளாறுகளை நீக்கக்கூடிய பயிற்சி இந்த மூன்றுத்துக்குமே ஒரு ஒற்றுமை இருக்கிறதுனால இந்த மூன்றையும் எளிமையான முறையில் சேர்த்து பண்ண போகிறோம் சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் செய்ய போகிறோம் ஒன் முன்பக்கமாக உங்களுடைய முதுகை வளைத்து தரையில் நன்றாக படுத்து கொள்ளலாம் சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் இப்பொழுது சில வினாடிகள் மூச்சு பயிற்சி செய்ய வேண்டும் ஒன் 
டூ மூச்சு பயிற்சி மெதுவாக உள்ளெடுத்து மெதுவாக வெளியிடுதல் வேண்டும் த்ரீ மெதுவாக மூச்சு பயிற்சி உள்ளெடுத்து மெதுவாக வெளியிட வேண்டும் இப்பொழுது அடுத்த பயிற்சி புஜங்காசனா மார்பக பகுதியை உயர்த்தியவாறு பின்பக்கமாக வளையப் போகிறோம் இப்போது பயிற்சியை தொடங்கலாம் மெதுவாக தலையை உயர்த்தி பின்பக்கமாக வளையுதல் பாம்பு ஆசனம் என்று பெயர் இப்பொழுது மெதுவாகவும் மூச்சு பயிற்சியை உள்ளிடுத்து வெளியிடுங்கள் ஒன் நீங்கள் பயிற்சி செய்யும் போது உங்களுடைய முழு கவனம் மூச்சு பயிற்சியில் இருத்தல் அவசியம் டூ மெதுவாகவும் முழுமையாகவும் மூச்சு காற்றை உள்ளிடுத்து மெதுவாகவும் முழுமையாகவும் வெளியிடுதல் வேண்டும் த்ரீ மீண்டும் ஒரு முறை மூச்சு பயிற்சியை மெதுவாகவும் முழுமையாகவும் உள்ளிடுத்து மெதுவாகவும் முழுமையாகவும் வெளியிடுதல் வேண்டும் இப்பொழுது சசாங்காசனா என்ற பயிற்சிக்கு செல்வோம் மெதுவாக சசாங்காசனா பயிற்சிக்கு வாருங்கள் தொடங்கலாம் பயிற்சியை மெதுவாக மூச்சு காற்றை உள்ளிடுத்து மெதுவாக மூச்சு காற்றை வெளியிடுங்கள் இப்பொழுது சாதாரண நிலையில் மூச்சு பயிற்சி செய்யலாம் ஒன் மீண்டும் ஒரு முறை டூ மெதுவாகவும் முழுமையாகவும் மூச்சு பயிற்சி செய்யுங்கள் த்ரீ மீண்டும் இந்த பயிற்சி நமஸ்காரம் ஒன் பயிற்சியை தொடங்கலாம் மெதுவாக மூச்சு காற்றை உள்ளிடுத்து மெதுவாக மூச்சு காற்றை வெளியிடுங்கள் இப்பொழுது சாதாரண மூச்சு நிலையில் மூச்சு காற்றை உள்ளிடுத்து வெளியிடுங்கள் மெதுவாகவும் முழுமையாக மூச்சு காற்றை உள்ளிடுத்து மெதுவாகவும் முழுமையாக வெளியிடுங்கள் த்ரீ இப்பொழுது புஜங்காசன பயிற்சிக்கு செல்வோம் மெதுவாக மூச்சு காற்றை உள்ளிடுத்து மெதுவாக முதுகு தண்டை பின்பக்கமாக வளையுங்கள் செய்யலாம் பயிற்சியை மெதுவாக செய்யலாம் இப்பொழுது செய்யும் பொழுது மூச்சு காற்றை மெதுவாக உள்ளிடுத்து மெதுவாக வெளியிட வேண்டும் இந்த பயிற்சி நிலையிலேயே சில வினாடிகள் இருக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ இப்பொழுது சசாங்காசன பயிற்சிக்கு செல்வோம் சசாங்காசன பயிற்சி செய்யலாம் அடுத்த நிலை செய்ய தொடங்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ இப்போ நீங்கள் இது எளிய முறையில் நீங்கள் வீட்டில் பயிற்சி செய்யலாம் இந்த பயிற்சி செய்து நீங்கள் நிச்சயமாக பலன் அடைவீங்க என்று நம்புகிறேன் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நம்ம ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான பயிற்சி பார்த்தோம் இல்லையா சாஷ்டாங்க புஜங்க சசாங்காசனம் அதாவது இந்த புஜங்கிறது வந்து கோப்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கோப்ரா போசா இது பேரு பாம்பு மாதிரி இருக்கும் படம் எடுக்கிற பாம்பு மாதிரி இருக்கும் உடம்புக்கு வந்து நிறைய நல்லது பண்ணும் அப்படிங்கறது நம்பிக்கை நம்ம இவ்வளவு பரபரப்பான வாழ்க்கையில வந்து நம்மளால தனியா யோகா கிளாஸ் அப்படின்னு போக முடியாது இதை பாத்துட்டு வந்து நம்ம செய்ய கத்துல அது இல்லாம முக்கியமா வந்து காலையில இந்த யோகாசனம் எல்லாம் செஞ்சுட்டோம்னு வச்சுங்க அன்னைக்கு நாள் வந்து ரொம்ப புத்துணர்ச்சியா அமையும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா நம்மளுக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய பொக்கிஷமானது வந்து இந்த யோகா தான் கண்டிப்பாங்கிலாம் ஒரு பெண் தொழிலதிபர் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்து ஒரு பிசினஸ் பண்றாங்க அதுல வந்து அவங்களுக்கு இன்னொரு முகம் அப்படினு பாத்தீன்னா சோஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆ சோஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறைய பண்றாங்க இல்லையா அது கருத்து இன்னொரு வந்து ரைட்டர் ஆ பத்திரிக்கை வந்து அவங்க நடத்திட்டு வராங்க ஒரு 7 ವರ್ಷமா வந்து அதுக்கு மேல வந்துட்டு இருக்கு சேர்த்து பண்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இல்லையா கண்டிப்பா சோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு இன்னைக்கு ஒரு கெஸ்ட் இருக்காங்க அவங்க போய் பார்த்துடலாம் இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்குது வந்து வான்மதி அவர்கள் வணக்கம் சொல்லுங்க நீங்க பிறந்த இடம் நீங்க வளர்ந்தது நீங்க எப்படி உங்களுடைய இந்த பயணத்தை ஆரம்பிச்சீங்க நான் பிறந்ததெல்லாம் நெய்வேலி இல்லை நான் அப்பா என்எல்சி எம்ப்ளாயி படித்ததும் நெய்வேலியில் தான் நெய்வேலி கார்பரேஷன் பள்ளியில் தான் கண்டெய்னர் கம்பெனி இப்போ நான் நடத்திட்டு இருக்கேன் இல்லையா கண்டெய்னர் பிஸ்னஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு வேலை வேணுங்கிறதுக்காக நான் டிகிரி முடித்தோடனே சென்னைக்கு வந்தேன் ஒரு இன்டர்வியூக்காக வந்தேன் அப்போ நான் ஜாயின் பண்ண கம்பெனி வந்து கண்டெய்னர் கம்பெனி ஆக்சுவலாக நான் ஜாயின் பண்ணது டைப்பிஸ்ட் ஒர்க்கு ஏன்னா எனக்கு அப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு ஒர்க் வேணுங்கிறதுனால நான் டிகிரி பண்ணியிருந்தாலும் லா முடிச்சிருந்தாலும் நான் ஜாயின் பண்ணது வந்து ஒரு ப்ரைவேட் லிமிடெட் கன்சர்னில் டைப்பிஸ்ட்டாக தான் ஜாயின் பண்ணேன் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் அந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணினேன் பட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் டைப்பிஸ்ட்டு கிளர்க்கு 
மேனேஜர் டெப்டி மேனேஜர் ரிசைன் பண்ணும்போது ரீஜினல் மேனேஜர் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயம் ஃபோர்டீன் இயர்ஸில் அப்போ கண்டெய்னர்னா என்னங்கிற முழுசையாக தெரிஞ்சிக்கிற மாதிரி இருந்தது நான் பண்ணது வந்து வெறும் அஃபிஷியல் ஒர்க் பண்ணாமல் ஃபீல்டு ஒர்க்கு பண்ண ஆரம்பிச்சு வண்டியெல்லாம் ஓட்டுறது கண்டெய்னர் யார்டு உள்ள போகிறது ஹார்பர் போகிறது கண்டெய்னர் மேலே ஏறுறது அது மாதிரியான கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணதுனால கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்னால எனது கண்டெய்னர்னா என்னென்னு எனக்கு தெரியாது முதல்ல நெய்வேலியிலேருந்து வரும்போது கண்டெய்ன்ஸ் சம்திங் அது மெட்டீரியல் போடுற டப்பா அந்த அளவுக்கு தான் தெரியும் கண்டெய்னர் வந்து ஒரு பிரம்மாண்டமாக சென்னையில் வந்து தான் நான் பார்த்ததே கண்டெய்னர் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டில் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் நான் அந்த வேலையை நான் கற்றுட்டு தான் அப்புறம் வெளியில் வந்து தனியாக ஆரம்பித்தேன் ஓ சூப்பர் ரொம்ப நல்லது மேம் இன்னைக்கு நம்ம ஷோக்கு வந்திருக்கீங்க இல்லையா இந்த ஷோல வந்து நாங்க நிறைய கெஸ்ட்ஸ் வந்து இன்டர்வியூ பண்றோம் கண்டு வந்த கண்டெய்னர் சொல்றீங்களா மேம் அது வந்து एक्चुअली வந்து ஷிப்பிங் ஒரு பொருள் வந்து ஒரு நாட்ல இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு அப்படியே எடுத்துட்டு போறது வந்து போயிடு இப்போ நீங்க அத வந்து நகரம் இல்லம் அப்படிங்கற ஒரு ப்ராஜெக்ட்ட வந்து பண்றீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அந்த நகரம் இல்லம் என்னதுக்குலாம் வந்து பயன்படுது மேம் இல்ல இப்போ கண்டெய்னர் வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு 25 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு கண்ட்ரில இருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு மெட்டீரியல் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு மட்டும் தான் பயன்படுத்திட்டு இருந்தோம் இப்ப அப்படி இல்ல உங்க ஏரியாக்கு நீங்க வீடு ஷிப் பண்ணா கூட எங்க ஏரியாவது ஒரு கண்டெய்னர் மெட்டீரியல் போட்டு உங்களுக்கு கொண்டு வந்து கொடுப்போம் அந்த அளவுக்கு அதனுடைய யூட்டிலிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப கீழ் இருக்கவங்க கூட வசதி இல்ல இல்ல ஒரு மெட்டீரியல் ஒரு இடத்துல வந்து மாத்தணும் இல்ல வீடு ஷிப் பண்ணணும் என்னுடைய மெட்டீரியல் உங்களுக்கு டெலிவரி பண்ணணும்னா கூட இப்ப கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது எதுக்கு சொல்றேன்னா அந்த அளவுக்கு பரவல் ஆயிடுச்சு அதனுடைய யூஸ்ஃபுல் வந்து பரவல் ஆயிடுச்சு இது இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும் போது தான் நாங்கள் என்ன பண்ணினோம் சென்னையில் வந்து கண்டெய்னர் வைக்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஏடாக தான் இருக்கும் ஒரு ரெண்டு ஏக்கர் பத்து ஏக்கர் ஓப்பனில் கண்டெய்னர் கொண்டு போய் ஸ்டாக் பண்ணுவாங்க அப்போ நாங்கள் உக்காரத்துக்காக என்ன பண்ணோம் ஒரு ஜன்னல் கதவெல்லாம் வச்சு ஒரு கண்டெய்னரில் ஆஃபீஸ் உட்காந்து அங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியாத ஒரு சூழலில் அப்படி இருக்கிறச்சு வர பார்ட்டிஸ் வந்து நல்லா இருக்குது இது ஜன்னல் கதவை வச்சு நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்களே அப்படி சார் அப்புறம் லைட் ஃபேன் போட்டால் என்ன சரி ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது ஒரு ஏசி போட்டால் என்ன சரி சில லேடியா இருக்குமே பக்கத்துல ஒரு பாத்ரூம் போட்டேன் சரி இவ்வளோ டே அண்ட் நைட் ஒர்க் பண்ற ஒரு கிச்சன் செட் பண்ண ஏன்னா நாங்க ஒன்னொன்னா நாங்களே கண்டுபிடிச்சது இது ஆல்ரெடி ஃபாரின்ல இருந்தா கூட சென்னையில இல்ல இது நான் சொல்றது ஒரு டுவெண்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அப்ப நாங்களா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்வைட் பண்ணாது இது இப்படி பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்தது இப்ப பாத்தீங்கன்னா பெரிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிளேசஸ் இருக்கு பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட் நடக்கிற இடத்துல எல்லாம் தங்கறதுக்கு வீடு அவங்களுடைய கெஸ்ட் ஹவுசஸ் இப்ப நார்த்ல இருந்து யாராவது ஹை அஃபிஷியல்ஸ் வந்தாங்கன்னா நீங்க தனியா ஸ்டார் ஹோட்டல் எல்லாம் போகவே வேணாம் நீங்க எங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றீங்களோ பெரிய நான் சொல்றது படா பில்டிங்ஸ் எல்லாம் கட்டுறாங்களே இயர்லியா கட்டிட்டு இருப்பாங்க பத்து வருஷம் பாத்தீங்க ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து தங்கறதுக்கான எல்லா வசதிகளோட இப்ப உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டல் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கும் அது எல்லாமே என்னால ஒரு கண்டெய்னர்ல கொடுக்க முடியும் எல்லா இது இதுல பெரிய அட்வான்டேஜ் எடுத்தீங்கன்னா மூவபிள் நீங்க இந்தியால எங்க வேணாலும் இந்த ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த கண்டெய்னர் இங்கேயே நீங்க அந்த அது வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல அப்படியே ட்ரெய்லர்ல வச்சுட்டு இந்தியால எங்க வேணாலும் கொண்டு போகலாம் அதுதான் மெயின் பிளஸ்ங்கிறது இது வெரி சிம்பிள் நம்ம எங்க காலத்துல தாத்தா பாட்டி காலத்துல கீத்து கொட்டகை போட்டு சிமெண்ட் மெட்டீரியல் வச்சு மேஸ்திரி தங்குவாங்க அது கொஞ்சம் மாடர்ன் ஆயிடும் கண்டெய்னர் வச்சு ஏசி போட்டு உள்ள உட்காந்துக்கிற மாதிரி இதுதான் கான்செப்ட் இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வந்தது தான் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கண்டெய்னர் பிஸ்னஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க ஆண்களே அந்த ஒரு இதுல எப்படி நீங்க போராடி ஜெயிச்சு நிறைய சவால்ல வந்து நீங்க கண்டிப்பா சந்திச்சிருக்கணும் சார் எந்த துறையுமே வந்து ஆண்கள் மட்டும்தான் செய்யணும் பெண்கள் மட்டும்தான் செய்யணுங்கிற பார்வையை வச்சுக்கிட்டு நம்ம அந்த துறை உள்ள போ கூடாது அப்படிங்கறது என்னுடைய நான் எப்படின்னா இந்த வேலை எனக்கு செய்ய முடியும்னா நான் செய்வேன் அது ஆண்கள் செய்யறதா பெண்கள் செய்யறதா அப்படி பாக்கல பட் நீங்க சொன்ன பிரச்சனை வந்து எயிட்டி நைன் நைன்டிஸ்ல இருந்தது நான் கண்டெய்னர் அந்த வேற ஹவுஸ் உள்ள போகும்போது ஆண்கள் மட்டும்தான் ஈவன் அந்த ஸ்வீப் பண்றவங்க கூட ஆண் டீ கொண்டு வரவங்க ஆண் ஒரு லேடி அந்த யார்டு உள்ள போகணுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் பிரச்சனை நான் ஒரு டிவி ஸ்விஃப்டி எடுத்துட்டு அது உள்ள போகணும்னா அந்த தெருவில் இருக்க ஏற எல்லாம் அப்படின்னு நின்று வேடிக்கை பார்ப்பாங்க யார் இது ஒரு பொம்பளை பிள்ளை உள்ள போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்ப்பாங்கன்னா உள்ள எல்லாருமே ஆண்கள் அந்த ஆண்கள் கூட நம்ம பேசுற
இப்ப நான் ஒருத்தன் பேடி இந்த வெல்டிங் நீ இப்படி சரியா பண்ணிருக்க பண்ணலனா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் அது பத்தி தெரியும் வெல்டிங் பத்தி தெரியும் நீ தப்பா பண்றியா இது ஆர்க் இப்படி பண்ண கூடாது வெல்டிங் ராட் நீ இவ்ளோ ஃபுல் ராட் எடுத்துட்டு பாதி யூஸ் பண்ற பாதி கீழ போட கூடாது ஐ வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம்ங்கறது எனக்கு தெரியும் அந்த டெக்னிக்கல் வொர்க் எல்லாம் நான் கத்துக்கிட்டேன் வீட்டுக்கு <laughs> 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 நான் ரெண்டாவது எங்கள் அப்பா என்னை யூனியனில் இருந்தாங்க நெய்வேலியில் வெளியில் கூட்டிகிட்டு போகும்போது என்னோடய பையன் அப்படின்னு அறிமுகப்படுத்துவாங்க பத்து வயசுலேயே நான் பார் சைக்கிள் ஓட்டுறது டிவிஎஸ் இது ஓட்டுறது அப்போ யூனியனில் இருந்ததுனால மீட்டிங் பேசுவாங்க இல்லையா நான் தான் அந்த கம் பக்கெட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு போஸ்டர்லாம் ஓட்டுறது ஏன்னா எங்கள் அப்பா பேர் அதில் இருக்கும் எங்கள் அப்பா மீட்டிங் பேசினாங்கன்னா உட்காந்து நோட்ஸ் எடுப்பேன் நாளைக்கு மீட்டிங்னா இன்றைக்கி உட்காந்து எங்கள் அப்பா கூட உட்காந்து படிச்சுட்டு அந்த ஹிண்ட்ஸ் எடுத்து கொடுப்பேன் ஸோ எனக்கு பேசிக்கு வந்து என்னோட அப்பா அப்புறம் வந்து பெண் நீ வீட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் இந்த வேலை தான் போனோம் இப்படி தான் ட்ரெஸ் பண்ணணும் நாலு பேருக்கு நடுவில் போகக்கூடாது அப்படி வளர்க்காம ஒன்னால செய்ய முடியும் நியாயமான ஒரு வேலை செய்யறேன் செய்யும் சொல்லி கொடுத்தது என்னுடைய அப்பா தான் பேசிக்காக எனக்கு வந்து ஸோ எனக்கு அந்த பதிமூணு வயசு எனக்கு நல்லா ஞாபகம் தெரிஞ்சு பதிமூணு வயசுலேருந்து என்னுடைய அந்த வெளியில் ஆண்கள் மாதிரி சுத்துறது ஆண்கள் மாதிரி எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி அப்படியான ஒரு சூழல் வந்துச்சு பை காட் கிரேஸ் நான் மேரேஜ் பண்ணிட்டு வந்ததும் அப்படி நாங்கள் காதல் திருமணம் என்னுடைய கணவர் வந்து என்னுடைய கேரக்டர் எல்லாம் தெரியும் இந்த வேலை அவ எடுத்து அதை முடிச்சுட்டு தான் மறு வேலை பண்ணுவா ரெண்டாவது வந்து இப்போ ஒரு ஃபேக்ட்ரி உள்ள போனோம்னா என்னை சுற்றி ஒரு ஒரு ஐநூறு ஆண்களாவது இருப்பாங்க நான் மட்டும் சிங்கிளாக ஒரு லேடி உள்ளே போயிட்டு அது கண்டி என்ன ஒர்க் என்ன டேமேஜ் இருக்குன்னு நோட்டு நான் பாட்டு என் வேலையை பார்த்துட்டு வந்துடுவேன் அந்த இடத்துல வந்து என்னுடைய வேலை அந்த கண்டெய்னர் போய் பார்க்கணும் அதில் என்ன டேமேஜ் இருக்குது அதுக்கு எவ்வளோ எஸ்டிமேட் அது மட்டும்தான் என்னுடைய வேலை இந்த குதிரை கீ சேனக்கு நீங்கள் ஆண் என்னை பார்க்குறாங்களா பெண் என்னை பார்க்குறாங்களா இல்லை அவங்க என்ன ஒரு மாதிரி முறைக்கிறாங்களா இது எதுவுமே எனக்கு மைண்டில் ஏறாது என்னுடைய வேலை வந்து அந்த கண்டெய்னர் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற வேலை நான் நேராக போவேன் கண்டெய்னர் பார்த்துட்டு வந்துடுவேன் இதுக்கு வந்து வீட்டு சப்போர்ட் கண்டிப்பாக வேணும் சில சமயம் வந்து நீங்கள் இந்த ஹைவேஸில் கண்டெய்னர் ஆக்சிடெண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா எங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வரும் ஏன்னா நாங்கள் வந்து அந்த எஸ்டிமேட் பண்ணும் எவ்வளோ டேமேஜ் எஸ்டிமேட் நைட் ஒரு மணி ரெண்டு மணி விடியக்கத்தால் நாலு மணி நைட் எப்படியா இருந்தாலும் நான் தனியாக வண்டி எடுத்துட்டு போயிட்டு சர்வே பண்ணிட்டு வரணும்னா வீட்டு சப்போர்ட் வேணும் ஸோ அந்த வகையில் லக்கி நான் சொல்லணும் மேடம் இதில் வந்து உங்களுக்கு இன்னொரு ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற குழந்தைங்களெலாம் வந்து நிறைய மோட்டிவேட் பண்ணி பண்ணிவிட்டு இதுக்கு அடுத்த கட்டமாக நீங்கள் இப்போ வந்துட்டீங்க அதாவது வந்து உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகளெல்லாம் வந்து கவுன்சிலிங் கொடுக்குறோம் இப்போ அது எந்த அளவுக்கு இருக்குது மேடம் இல்லை இதுவும் அப்படி தான் ஒன்றுமே இல்லாமல் சென்னைக்கு வந்து ஒரு சொல்கிற அளவுக்கு நம்ம இருக்கோம்னா நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணணும் ரொம்ப பெரிய லெவலில் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அப்படி பண்ண எனக்கு முடியல நிலா அதில் ஆர்வம் இல்லை என்னால் என்ன பண்ண முடியும் அதை பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க பண்ணினா போதும் நான் இருக்கிற பிற நான் இருக்கிறது வட சென்னை அந்த பகுதியை விட்டு நான் எங்கேயோ இருக்கிறவங்களுக்கு போய் செய்யறதை விட என்னை சுற்றி இருக்கிற நாலு பேருக்கு நல்லது பண்ணா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் நினைச்சேன் நான் வட சென்னைங்கிறதுனால மக்களுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அந்த பிள்ளைகள் இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கு நீங்க ஒரு பெரியவங்க கிட்ட போயிட்டு அம்மா நீ வந்து டெய்லி குளிக்கணும் டெய்லி நல்லா துணி போடணும் டெய்லி நீ வந்து சாமி குணம் கேட்க மாட்டாங்க வேலை பார்த்துட்டு போமான்றவங்க வட சென்னையில எப்படி லாங்குவேஜ் இருக்கும் அதை நீங்க இந்த குட்டி பசங்களை கூப்பிட்டு சொன்னீங்க கேட்குங்க அதுங்க குட்டி பசங்களை செல்லோ நீ வந்து டெய்லி ஸ்கூல் போகணும் குளிக்கணும் சொக்கா போடாம வெளியில வரக்கூடாது அப்படி எல்லாம் சொன்னீங்கன்னா ஏதோ சொல்றாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பத்து பிள்ளைகள் சொன்னீங்களா கண்டிப்பா அஞ்சு பிள்ளைகள் ஆறு பிள்ளைகள் கேட்கும் நான் இப்படி இந்த பிள்ளைகளை பிடிச்சுக்கிட்டேன் சின்ன பிள்ளைகளை எங்க பகுதியில சொல்லுவாங்க இப்ப என்ன பெரிய எலெக்ஷன் வச்சு இந்த சின்ன பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் ஓட்டு உண்டுன்னா வான்மதி தான் ஜெயிப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சின்ன பிள்ளைகள் வாக்குரிமை கொடுத்தா அந்த அளவுக்கு ரோட்ல போனா என்ன சுத்தி ஒரு இருபது முப்பது பிள்ளைகள் இருக்கும் கூட்டம் இருக்கும் ஆமா அப்படி பார்த்தா என்கிட்ட ஒரு அறுபது எழுபது பிள்ளைகள் இருக்காங்க நான் என்ன சொல்றோன்னா கேட்கறதுக்கு நாங்க அடிக்கடி எங்காவது வெளியில கூட்டிட்டு போறது உட்கார வச்சு பேசுறது சின்ன சின்ன யோகா சொல்லி தர்றது புத்தகம் படிக்க ப
இப்ப நான் இல்ல நான் தூங்கிடுறேன் என் பிள்ளைகள் ரெடுவெல்லாம் சுத்த தெருவெல்லாம் கம்ப்ளீட்டா சுத்தம் பண்ணி பிளீச்சிங் போட்டு கொடியெல்லாம் கட்டி மிட்டாயெல்லாம் வச்சு பூ எல்லாம் முடிச்சுட்டு என்ன வந்து இது வந்து நான் நான் கண்டெய்னர்ல சாதிச்சதோ இல்ல வந்து பத்திரிகை அப்படிங்கறது இல்லாம வழிகாட்டுதலில் <laughs> BPMM IT Park, BPMM Arts and Science College, BPMM Puriyal Kalluri, BPMM Kalviyal Kalluri, BPMM Osriyar Payirchi Kalluri, BPMM Civilian Kalluri, BPMM Architectural Kalluri, BPMM Matriculation Melilai Palli, BPMM Aerocates International Preschool. இவற்றுக்கெல்லாம் சிகரமாக BPMM Medical Foundation எல்லாம் நிறைந்தது மகளிர் கல்விக்கென சிறந்தது BPMM மகளிர் கல்விக் குழுமம் கிருஷ்ணன் கோவில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தொலைபேசி இலக்கம் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஐந்து ஆறு மூன்று இரண்டு எட்டு ஒன்பது ஒன்று 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 மற்றும் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஐந்து ஆறு மூன்று இரண்டு எட்டு ஒன்பது பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று வாருங்கள் பெண்களே ஜெயித்து காட்டுவோம் உங்கள் வங்கி பரிவர்த்தனைகள் எளிதாக விரைவாக மற்றும் பாதுகாப்பாக நடைபெறும் போது ஏற்படும் நிம்மதி மதிப்பில்லாதது டிஜிட்டல் பேங்கிங் ஃப்ரம் கேவிபி இன்னைக்கு நம்ம காலை தென்றல்ல நம் விருதுநர் பகுதியில வந்து வான்மதி மேடமோட நிறைய பேசி தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா மேலும் மேலும் சில கேள்விகளா இருக்க கேட்டுடுவோம் ஆமா மேடம் இந்த வீட்டு பக்கத்துல வந்து சில அசுத்தமான ஏரியா எல்லாம் வந்து நீங்க சாமி படத்தை வச்சு பேரு இப்ப அது எந்த லெவல்ல இருக்கு அது எந்த அளவுக்கு முன்னேறி போயிருக்கு அது சிட்டிலேயே உங்களுக்கு அந்த குப்பை பிரச்சனை சென்னையுடைய முதல் பெரிய பிரச்சனை முன்னேற்றத்துக்கு தடைன்னு பாத்தீங்கன்னா சுத்தப்புறத்தை சுத்தமா வச்சுக்கிறது கண்டிப்பா என் வாசல் சுத்தமா இருந்த போதும் என்னுடைய குப்பையை கொண்டு போய் நகராட்சியில் சேத்துல சும்மா மரம் செடி கொடி வரைஞ்சு வச்சோம் அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வசதியா போச்சு இயற்கையா இயற்கை வெளியிடுற மாதிரி சரி அப்ப திரும்ப யோசிச்சோம் மக்கள் எதுக்கு பயப்படுறாங்க சாமிக்காவது பயப்பட மாட்டாங்களான்னு சொல்லி மூன்று தெய்வங்களையும் வரைஞ்சு வச்சிட்டோம் இதுல இன்னொரு ஒரு சின்ன விஷயம் என்ன பண்ணீங்கன்னா பராமரிப்புன்னு போட்டு அந்த ஏரியால கொஞ்சம் இந்த வாழ்த்தனம் பண்ற பசங்க இருப்பாங்க இவங்க என்ன படம் வரையுதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க போய் அங்க பாத்ரூம் இருக்கு அவங்க பேரெல்லாம் போட்டு வச்சு பராமரிப்பு வாவுசி நகர் அப்படின்னு சொல்லி மனோஜ் பாலாஜி குளூஸ் நிறைய அவங்க நம்ம பேரு இருக்கு இல்ல அங்க ஏதாவது குப்பை இருந்தா எடுத்து போடுவோம் அப்புறம் ரோட்ல காய்கறி வாங்குறாங்க மெழுகுவர்த்தி வச்சு அந்த மாதாக்கு கும்பிட ஆரம்பிச்சாங்க அப்புறம் ரோட்ல போறவங்க அந்த பிள்ளையார் கிட்ட ஒரு பூ வச்சு கும்பிட ஆரம்பிச்சாங்க இப்படி போக போக அந்த இடமே வந்து அப்படி டோட்டல் இல்ல மாறிடுச்சு பாத்ரூம் போயிட்டு இருந்த இடம் வந்து இப்ப அப்புறம் பார்த்தா நான் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை ஆயுத பூஜைக்கு நீ கண்டெய்னருடைய கிளீனிங் ஒர்க் எல்லாம் போகிறோம் அப்போ என்னுடைய பெயிண்டர் கூப்பிட்டு திரும்ப ரீபெயிண்ட் பண்ணி பராமரிப்பு வாவசி குட்டீஸ் அப்படின்னு போட்டு ஒரு பது ஸோ அது பர்மனண்டாக அந்த பிளேஸ் வந்து அதை நகராட்சியில் சொல்லி ஒரு பெ ஒரு மரம் வச்சேன் அது இப்போ பெருசாகிட்டு மஞ்சளில் அப்படி மொத்தமாக பூ அந்த மூணு தெய்வத்துக்கும் மரத்துலேருந்து அப்படி பூ கொட்டுற மாதிரி அது எனக்கு அவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம் எனக்கு அந்த சூப்பர் ஐடியா இல்லையா அது மரம் தானாவே பூ குட்டி பண்றாங்க கடவுளுக்கு கொட்ற மாதிரி இதெல்லாம் ரொம்ப சின்ன விஷயம் எல்லாராலையும் பண்ணக்கூடியது நான் கொஞ்சம் அது ஒரு ஆர்வம் எடுத்துக்கிட்டு ஒவ்வொரு கட்டத்தையும் பார்த்து ரசிக்கிறதுனால எனக்கு அது பெரிய விஷயமா தெரியுது இல்ல சூப்பர் சார் ஐ மீன் சூப்பர் ரொம்ப நல்லா வந்து இந்த ஐடியாஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க சின்ன சின்ன விஷயம் நீங்க சொன்ன மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் வந்து கடைசியில பெரிய ரிசல்ட் கொடுக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் வெரி நைஸ் மேம் சோ இதை தவிர உங்களுக்கு வந்து எழுத்தாளர் அப்படிங்கிற முகமும் உண்டு இல்லையா அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் எழுத்தாளர்னா அப்பா கிட்ட இருந்து அப்பா எழுதுவாங்க கல்லூரியில் படிக்கும்போதோ அப்படி தான் நாங்களாம் எப்படின்னா புரட்சி ரோட்டில் ஒரு அநீதி நடந்துட்டால் பொங்கிடுவோம் அப்படியே எப்படி இது நடக்கலாம் இது கேட்பார் இல்லையான்னு ஒரு கடிதத்தில் எழுதி ஏதாவது ஒரு பத்திரிகைக்கு அனுப்பிச்சு விடுறது நீங்கள் இதை அனுப்பிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு வெளியிடலை அப்போ நாங்களும் எழுத்தாளர் என எங்கள் பேரும் பத்திரிகையில் வந்துருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி கல்லூரியில் படிக்கும் போதே வந்து அப்போ கையெழுத்து பத்திரிகை பண்ணோம் கல்லூரியில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து இன்னும் அதுக்கப்புறம் அது டச் விட்டுருச்சு அதுக்கப்புறம் சென்னை கண்டெய்னர் அப்புறம் திருமணம் குழந்தை அப்படி இருந்தது பட் எழுதுற ஆர்வம் இருந்துகிட்டே இருந்தது ஏதாவது எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லுங்க அது சின்ன சின்ன சம்பவங்கள் எழுதுறது கட்டுரைகள் எழுதுது அப்படி 
அப்புறம் இந்த கண்டெய்னரில் வந்து பெண்கள் யார் இல்லைங்கிறதுனால என்னை நிறைய பத்திரிகையில் ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க கண்டெய்னரில் யார் இல்லை சரி எல்லாருக்கும் வந்து அதே ஆசை தான் எல்லா பத்திரிகையிலையும் நம்ம போடுறோமே நம்ம பத்திரிகை ஒன்று நடத்துவோமேன்னு சொல்லி தான் நான் பாவையர் மல்லார் அப்படின்னு ஒரு பத்திரிகை நானே ஆரம்பித்தேன் இது ஏழாவது வருடம் இப்போ அந்த பத்திரிகையோட ஏழாவது வருடம் ஆனால் எழுத்தாளர்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து சில ரோல் மாடல்லாம் வச்சுருப்பாங்க நான் இவரோட ரோல் மாடல் புதுமை பித்தன் ஜெயகாந்தன் அப்படின்னு போங்க அந்த மாதிரி ரைட்டர்ஸ் உங்களுக்கு யார் ரோல் மாடல் ஐயோ ரோல் மாடல் வச்சு எழுதுறதுக்கு நான் பெரிய எழுத்தாளர் இல்லை பட் சின்ன வயசு எல்லா புத்தகங்களும் படிப்பேன் பாலகுமாரன் ஐயாவிலேருந்து ராஜேஷ்குமார் பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் இந்திரா சவுந்தரராஜன் எல்லாருடைய புத்தகம் படிப்பேன் இவங்களை தான் படிக்கணும் அப்படின்னு இல்லை பட் இதில் திரும்பவும் என்னுடைய கேரக்டர் அங்கே எட்டி பார்க்கும் இந்த லக்ஷ்மி இல்லை சிவசங்கரி ரமணிச்சந்திரன் அப்படி பெண்கள் பத்திரிகையெல்லாம் படிக்காம அதுவும் படிப்பேன் பட் பிரைம் எடுத்துட்டீங்கன்னா ராஜேஷ்குமாருடைய கிரைம் பிடிக்கும் பட்டுக்கோட்டை பிரபாருடைய அந்த காதல் கதைகள் பிடிக்கும் எல்லாத்தை விட பாலகுமாரனுடைய எழுத்துக்கள் வந்து அடிமைனே சொல்லலாம் அப்படி இந்திரா சௌந்தரனுடைய ஆன்மீகம் இது பிடிக்கும் அப்படி தான் படிப்பு சின்ன பிள்ளையில் என்னை கிண்டல் பண்ணுவாங்க சுண்டல் வாங்கி கொடுத்தா எல்லாரும் சுண்டல் சாப்பிட்டு பேப்பரை கசைக்கு போடுவாங்க நான் அந்த சுண்டல கீழே கூட போட்டு அந்த பேப்பரை பிரித்தா அதில் ஏதாவது இருக்கா ஏதாவது சின்ன கதை இருக்கா இல்லை ஏதாவது இருக்கா அது உள்ள பாப்பா அது இன்னமும் என்னை ஊரில் கிண்டல் பண்ணுவாங்க அப்படி சுண்டல் பேப்பர் படித்தது தான் இன்னைக்கு பேப்பர் நடத்திட்டு இருக்கா அப்படிங்கிற ரொம்ப அருமையான விஷயம் நம்ம உங்கள் பேப்பர் பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா பாவையர் மலர் இல்லையா அதோடைய பேர் அதாவது இதில் யாரெல்லாம் எழுதலாம் எழுத்துருந்த எல்லாருமே எழுதலாம் எதை பற்றி வேணாலும் எழுதலாம் எழுத்தாளர் அப்படின்னா என்ன பொறுத்தவரைக்கும் அடையாளம்னா வானத்திலிருந்து பூமிக்குள்ள இருக்கிற எந்த பொருளை பத்தியும் எழுத முடியும் அப்படின்னு சொல்றவங்க எழுத்தாளர் எதை வேணாலும் எழுதலாம் நான் மரம் பத்தி எழுதலாம் செடி பத்தி எழுதலாம் கல் பத்தி எழுதலாம் காதல் பத்தி எழுதலாம் காமம் பத்தி எழுதலாம் பெண்கள் மட்டும்தான் எழுத முடியுமா இல்ல இது பாவையர் மலருங்கிறது வந்து டைட்டில் தான் அப்படி இது பொதுவானது இது அரசியல் உண்டு சினிமா உண்டு சூப்பர் வாழ்வியல் உண்டு ஆரோக்கியம் எல்லாமே இருக்கும் இது வந்து என்னுடைய தலைப்பே பாவையர் மலர் எல்லோருக்கும் ஆனது ஒரு பல் சுவை ஆமா எல்லாருக்கும் ஆனது பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் கூட ஒரு கதை எழுதி ராஜேஷ்குமார் எழுதி தொடர்ந்து இப்ப பா திருமலையின் மூத்த பத்திரிகையாளர் மதுரையில தொடர்ந்து எழுதிக்கிட்டு இருக்காங்க ரெண்டாவது வந்து நான் ரொம்ப பிரபலமான எழுத்தாளர்கள் அப்படி தேடி போகிறதில்ல பாத்திரமலையில் மூத்த பத்திரிகையாளர் அவங்க எழுதுறாங்க எல்லாரும் இப்போ சிரிப்பானந்தான்னு ஒருத்தர் ஹாஹா சிரிப்பானந்தான்னு ஒருத்தாங்க அவங்க எழுதுனதே இல்லைன்னாரு ஆனால் அவர் இந்தியா ஃபுல்லாக போயிட்டு சிரிப்பு யோகா சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நான் அவங்கள படி இல்லை நீங்கள் போகிற சம்பவங்களை தொகுத்து எழுதுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ அது எழுத சொல்லிட்டு இருக்கேன் முக்கியமாக நானும் எழுதிட்டு இருக்கேன் இதில் இந்த நேம் கூட பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுது ரோகிணின்ற நேமில் வந்து அன்புக்கு பஞ்சம் இல்லை ஆமாம் அப்படி எப்படி அந்த செய்திகள் செய்கிறேன் இல்லை அது என்ன எனக்கு தயக்கம்னா நானே பத்திரிகை நடத்திட்டு என்னுடைய பெயரில் நானே எழுதுறதுக்கு ஒரு சின்ன தயக்கம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்து அதனால் ரோஹிணிங்கிற பேரில் அன்புக்கு பஞ்சம் இல்லைன்னு அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் இது எழுதினேன் இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த புத்தகமாக கொண்டு வந்துட்டேன் சூப்பர் அன்புக்கு பஞ்சம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து பெண்கள் நான் சந்தித்த பெண்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச இப்போ உங்ககிட்ட பேசுகிறேன்னா உங்கள் தெரிஞ்ச பெண் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு முன்னேறி இருப்பாங்க அவங்கள மாதிரியான இது முழுசாக நான் எழுதினேன் அப்படிங்கிறதோடய நண்பர்கள்ட்ட கேட்டு இந்த சம்பவம் எப்படி இருக்குங்க அப்படிங்கிற உண்மை சம்பவங்கள் எல்லாம் உண்மை சம்பவங்கள் அதுதான் வந்து பயன்படும் ஆமாம் சரி இதுவும் நம்ம புத்தகத்தை யார் போட மாட்டேன் நானே ஒரு பப்ளிகேஷன் ஆரம்பிச்சுட்டு இந்த இரண்டாவது புத்தகம் இப்போ ஐந்து புத்தகம் வந்து இந்த புக்கை எங்களோட நேர்களுக்காக ஷேர் பண்ண கண்டிப்பாக சூப்பர் ஆமாம் இது வந்து நான் நடத்துகிற பாவையர் மூலம் இது ஏழாம் ஆண்டு இந்த மாதம் செவன் இயர்ஸ் ஆகுது இந்த இது இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா சின்ன இதுலேருந்து தைப்பிஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து இப்போ நீங்கள் புத்தகம் போடுற அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கீங்க இதே மாதிரி நம்ம இளைஞர்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க இல்லை இப்போ நான் படித்து வேலைக்கு வந்தப்போ வந்து ஒரு வேலை எனக்கு தெரியாது ஆனால் வேலை செய்யணுங்கிற ஒரு கட்டாயம் எனக்கு இருந்தது நான் கற்றுக்கிட்டேன் கண்டெய்னர்னா என்ன டைப்பிங் அது எப்படி எஸ்டிமேட் போடுறது எப்படி சர்வே பண்ணுறது போலீஸ் கிட்டே எப்படி அதை டீல் பண்ணுறது எஃப்ஐஆர் போடுறதுக்கு அதுங்க மாதிரி எல்லா செய்தியில் கற்றுட்டு பதினாலு வருஷம் வேலை கற்றுக்கிட்டு அப்புறம் வந்து தான் நான் தனியாக ஆரம்பித்தேன் இப்போ நான் வேலை செய்கிறேன்னா எனக்கு வெல்டிங் தெரியும் கண்டெய்னர் லாரி ஓட்ட தெரியும் கட்டிங் ஒர்க் பண்ண தெரியும் பெயிண்ட் பண்ண தெரியும் இப்போ இன்னைக்கு என்னுடைய லேபர் ரெண்டு பேர் வரலன்னா அந்த வேலை எனக்கு பாதிக்காது நான் இறங்கி பண்ணுவேன் ஸோ இந்த பதினாலு வருஷங்கள் நான் அனுபவத்தை எடுத்துக்கிட்டு தான் நான் மேக்வெல் கண்டெ
சம்பாரிச்சுக்கிட்டு அப்புறம் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யணும் இப்போ இருக்கிற இளைஞர்கள் எல்லாருக்குமே நான் சொல்கிறது வந்து முதல்ல ஒரு வேலைக்கு போகணும் அந்த வேலையை பற்றி முழு விவரங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த வேலையில் இறங்கி அது என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு இதை செய்ய முடியும் நம்பிக்கை உங்களுக்கு என்றைக்கு வருதோ அன்னைக்கு வந்து தனியாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ பயிற்சி வேணும் கண்டிப்பாக முயற்சி வேணும் அப்புறம் தானாகவே வெற்றி நம்ம கிட்டே வந்துடும் நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு கருத்து மேடம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் இது வந்து எந்த லெவலுக்கு தமிழ்நாடு சென்னை அப்படி இந்தியா லெவலுக்கு போய் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க இல்லை ஆமாம் நான் வந்து ஒரிசா பஞ்சாப் இந்த சைட் டெல்லி எல்லா இடத்துக்கும் கண்ணையினர் கொடுத்துருக்கேன் பெட்ரோல் பங்க்லாம் சென்னையில் நிறைய ஒரு குறிப்பிட்ட பெட்ரோல் பங்க் வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக பங்க்கு பண்ணாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு ஃபுல் கனைநர் நான் தான் கொடுத்தேன் அங்கே ஆஃபீஸ் மாதிரி செட் பண்ணுறது அப்படி அதுமாதிரி இந்த சிமெண்ட் ரெடிமிக்ஸ் கம்பெனிஸ் இருக்காங்க எஸ் அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தங்கறதுக்கே அவங்க டிஜிஎம் ஜிஎம் வந்து நார்த்லேருந்து வரவங்க ஹோட்டல் ஏன்னா இவங்களுடைய ஃபேக்ட்ரி வந்து அவுட் ஆஃப் சிட்டியில் இருக்கும் அங்கேருந்து சிட்டி உள்ளே அந்த ஹோட்டலில் தங்காமல் அங்கேயே பண்ணுற மாதிரியெல்லாம் பக்காவாக இது பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஓமந்தூரார் பில்டிங் இருக்குல்ல அது ஃபுல்லாக என்னுடைய கண்டெய்னர் அது கண்டெய்னர் சப்ளை நான் பண்ணினேன் அந்த பில்டிங் முடிகிற வரைக்கும் அங்கே வச்சு பண்ணுற மாதிரி நிறைய டோல் பூத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட் போட்டு உட்காந்துருப்பாங்க இல்லையா ஜன்னல் கதவு அந்த கண்டெய்னர்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் பாரிஸில் ஐஓசி பெட்ரோல் பங்குடைய கண்டெய்னர் என்னது தான் ஸோ பரவாயில்ல சென்னை தவிர பெங்களூரில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அரக்கோணமில் என்னுடைய ஓன் சைட்டு தான் அங்கே வர எல்லா கண்டெய்னர்ஸ் அரக்கோணில் நான் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதை தவிர இப்போ நீங்கள் சென்னையை தவி தாண்டி நீங்கள் இந்தியாவில் எங்கே இருந்தாலும் இப்போ உங்களுக்கே ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸில் ஒரு ரெண்டு கனைனர் இருக்குது அதை ரீமாடிஃபை பண்ண ஒர்க் பண்ண நாங்கள் யூனிட்டாக அங்கே உங்கள் இடத்துக்கு வந்து செஞ்சு கொடுத்துட்டு வருவோம் ஓ சூப்பர் அது ஸோ நீங்கள் வந்து கெஸ்ட் ஹவுஸ் அந்த மாதிரி தங்கும் இடம் தான் பண்ணுவீங்களா இல்லை பேஸ்ட்ரி இது கமர்ஷியல் இது பில்டிங்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் நான் இப்போ வந்து எக்ஸிபிஷன் நடக்கும் போதெல்லாம் அந்த மோபைல் டாய்லெட் இருக்குல்ல டெம்பரி அது பண்ணி தருவோம் இதை விட என்னென்னா அம்பத்தூரில் ஒரு ஹேண்டிகேப்டு அவங்க பெட்டி கடை பண்ணி கொடுத்தோம் ஒரு ஒரு சின்னதை ஒரு பத்து அடிக்கு வச்சு கதை அவங்க வந்து பூட்டிகிட்டே போகிறோம் ஏன்னா சாதாரணமாக வச்சு அவங்களுக்கு திருட்டு பயம் மெட்டீரியல் போகுங்கிறதுனால இது வச்சு அவங்க அந்த இடம் பிரச்சனை அப்படியே தூக்கி ஒரு லாரியில் வச்சு நீங்கள் எங்கே கொண்டு போகிறீங்களோ கொண்டு போயிடலாம் உங்களுக்கு வெயிட்டும் அவ்வளோ இருக்காது ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி அதனால இப்போ எல்லாருமே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ உங்களுக்கு வேணும்னா கூட நான் அழகாக ஒரு சின்னதாக ஒரு கண்டெய்னர் கொண்டு வந்து கொடுத்துருவோம் நீங்களாம் ரெஸ்ட் எடுக்கிற மாதிரி இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெளிநாடுகள்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக போயிருப்பீங்க இப்போ பிஸ்னஸ் விஷயமாக போனது டூர் விஷயமாக போனது என்னென்ன நாடுகள்லாம் வந்து நீங்கள் அனுபவங்கள் ரொம்ப வெளிநாடு இந்த பிஸ்னஸ் வைஸ் நான் சுற்றலை சைனா இது மாதிரி இதெல்லாம் என்னுடைய கணவர் அமைச்சிடுறது கண்டெய்னர் பற்றி அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படும் இங்கே நம்ம இந்தியாலேயே இருக்குது இல்லாத பொருள் ஒன்றும் அங்கே கிடையாது கொஞ்சம் ரேட்டு கம்மி டிஃப்ரெண்ட் இருக்கிறதுனால அதை மாதிரி ஏரியாக்களில் போயிட்டு வாங்கிட்டு வர சொல்கிறது பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மக்கிட்டே எல்லாமே இருக்குது சார் கண்டிப்பாக கண்டெய்னர் ஓரியன்டட் மெட்டீரியல் எல்லாமே மும்பையில் இருக்குது சென்னையிலே இருக்குது நம்ம கரெக்டான இடம் எங்கன்னு நீங்க சொன்ன அந்த ரேட்டு தான் கொஞ்சம் வித்தியாசம் வரும் மற்றபடி ஐ லவ் இந்தியா அதனால நான் வந்து இந்தியாக்குள்ள தான் மெட்டீரியல் வெளியூர் வந்து சும்மா வெக்கேஷனுக்கு போயிட்டு வரலாம் பட் பிஸ்னஸ் ஓரியன்டா நான் போய் ஃபாரின்ல எய்ட்ஸ் வாங்கினு வந்து நான் இந்தியாவில் ஒர்க் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஆமா கண்டெய்னர் பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பர் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு வீடுன்னு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நாற்பத்தஞ்சு லட்சத்துக்கு குறைஞ்சி எதுவுமே கிடைக்கிறது கிடையாது இந்த கண்டெய்னரில் வீடு அப்படின்னு ஒன்று பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிம்பிளாக ஒரு ஒன் பெட்ரூம் அது கிட்டத்தட்ட என்ன அளவுக்கு வரும் நீங்கள் ஒரு த்ரீ லேக்ஸ் இப்போ கொடுங்க நான் ஃபிஃப்டீன் டேஸில் உங்களுக்கு ஒரு வீடு கொடுக்குற சூப்பர் ஒரு கிச்சன் ஒரு பாத்ரூம் டாய்லெட் ஒரு பெட்ரூம் அதில் இன்னொரு ரேக் கொடுத்துட்டிங்கன்னா மெட்டீரியல் பீரோக்கு பதிலாக மேலே மெட்டீரியல் வச்சுக்க டிவி கனெக்ஷன்லேருந்து எல்லாமே பக்காவாக கொடுத்துருவேன் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபீட் லென்த்தில் முடிஞ்சிடும் <laughs> 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 இதோட டியூரபிலிட்டி என்ன அதாவது நம்ம நிலம் பட்டா செய்யறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இதுக்கு ஏதாவது பெர்மிஷன் வாங்கணுமா ஒரு வீடு அமைக்க அந்த மாதிரி இல்லை இல்லை உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கிரவுண்ட்ல கொண்டு போய் வைக்கிறீங்கன்னா அந்த கரண்ட் கனெக்ஷன் வந்து ஆல்ரெடி அந்த கிரவுண்டுடைய ஓனர் நேம்லேயே இருக்கும் இல்லையா அங்க கொண்டு நீங்க கண்டெய்னர் வச்சு கண்டெய்னர் வைக்கிறதுக்கு நீங்க பெர்மிஷன் எது
நினைக்கிறேன் <laughs> 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 So, now we are going to talk about our interesting part. Do you know what the segment is? Seidhikal. Yes, it's a famous Seidhikal. Seidhikal, it's a famous Seidhikal. So, Seidhikal is going to talk about Seidhikal. Seidhikal is going to talk about Seidhikal.